Estamos ya en nuestro segmento Carros OK. Son las 12 con 30. Momento de saludar a Juan Tábara Valladares. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Radio Libertad, amigos de Carros OK? Hoy día para desarrollar un programa más de Carros OK en vivo. Eh, hoy día, Jorge, vamos a seguir solicitando los tipos de vehículos que nos solicitan, que nos están pidiendo continuamente. Eh, los vehículos comerciales en Perú en realidad son vehículos muy solicitados por tema de trabajo. Entonces, eh, ahora los vehículos comerciales que necesitamos son estos vehículos pequeños. Tú debes conocer los Jorge, los chiquitos que... La mayoría de gente de empresas, panaderías, eh, supermercados eh, pequeños o minimarques, utilizan para los despachos. Son vehículos eh, denominados carros multipropósito. Ese tipo de vehículos son los que necesitamos, amigos. Si ustedes tienen este tipo de vehículos, los invitamos a que visiten carrosok.com. Y nos hagan llegar a los vehículos que tengan disponibles para la venta. Lo importante y, digamos, un prerequisito para poder vender estos carros a través de carrosok.com es que todas estas unidades hayan sido llevadas a los concesionarios desde el momento que se compraron eh, que hayan asistido a cualquier taller multimarca si es que ya no están dentro de la red, o por lo menos si han asistido a su mecánico de confianza que el taller que los atendió nos permita determinar con exactitud si los kilometrajes que aparecen en los odómetros son los originales, si los mantenimientos se llevaron a cabo de manera continua, esto le va a dar tranquilidad a cualquier persona que tenga interés en comprar este tipo de vehículos. Estas unidades, en realidad, los multipropósitos tienen eh, bastante afectación en el mercado porque son vehículos chicos, o sea, no son vehículos tan grandes como los camiones comerciales de 2, 3, 5, 10 N toneladas que ocupan demasiado espacio y que a veces... No hay ni siquiera dónde estacionarlos. En el caso de estos vehículos multipropósitos, eh, por ahí hemos visto, ustedes hagan una revisión rápida y se va a encontrar que en el mercado hay estas APB, la de Suzuki, por ejemplo, que son carros chiquitos capacitados para trasladar más o menos unos 800 a 1000 kilos de peso, son las denominadas panel, son los vehículos cerrados, no son los vehículos para pasajeros sino los vehículos chiquitos, nomás estos vehículos para carga, por eso se le denomina multipropósito. En algunos de los casos ahora estos multipropósitos están siendo lanzados al mercado con la finalidad no solamente de ser usados como vehículos para carga, sino que también puede usarse para la familia, para trasladar a la familia un fin de semana largo, de repente que uno quiere ya no trabajar y quiere relajarse un poco, lo puede usar para salir a, al campo, salir a fuera de la ciudad o irse al, a, a alguna playa no tan lejana, pero darle esa tranquilidad que la familia siempre busca para poder, sobre todo, estar reunidos. Este tipo de vehículos son ahora los conocidos multipropósitos que en el transcurso de la semana se usan para llevar carga, en el fin de semana se usan para disfrutarse de la familia y se puede usar también, si es que no se han retirado los asientos, como es en el caso de las de las panel, eh, tienen ahí los asientos disponibles para usarlo como, como vehículos pequeños de turismo. No hay gente que da este tipo de servicio, por ejemplo, para trasladar personal o para recoger personal no muy grande o, o, o para llevar a su personal a determinados lugares. Hay gente, por ejemplo, que hace servicios de entrega de comida, eh, menús, y entonces está eh, moviendo a su personal cada cierto tiempo a determinado lugar para que ahí les cocinen a las personas 
para las cuales los han contratado. Este tipo de vehículos son los que necesitamos, amigos. Chevrolet también por ahí tiene una versión de este tipo multipropósito que le ha, le ha dado muy buenos resultados a la marca y que está impulsando a la marca para poder para poder eh, avanzar en el, en, el, en el segmento competitivo en que se dirige. Me parece que estas son las denominadas las denominadas la MB300, que son usadas, como repito, para, para familia y también se pueden usar para, para eh, uso de, de, de trabajo, uso laboral. no Estas eh, realmente tienen doble función realmente. Los valores no son tan caros para estos vehículos, arrancan más o menos desde 9 a 10 mil, 10 mil 500 dólares en el mercado. También hay unas camionetas chinas, las camionetas chinas, la, la Jinbei, he visto por ahí algunas, eh, que por ahí han ido avanzando tecnológicamente y en tema de seguridad también. Ya vamos a tocar un tema eh, en el siguiente segmento sobre este te eh, sobre los vehículos chinos que realmente están avanzando con muchísima rapidez y que en el Perú los vehículos van a seguir, chinos van a seguir inundando realmente nuestras pistas. Amigos, quienes tengan este tipo de vehículos orientados para esos trabajos no tan fuertes, eh, tienen ustedes nuestros eh, teléfonos, pueden ubicarnos si no quieren hacer la llamada vía celular, pueden ubicarnos en el 637-5845, o en el 637 58 62 son los teléfonos directos de atención inmediata con la finalidad de que no los hagan esperar, con la finalidad de que no se pierda la llamada, porque muchas veces le pasan a diferentes anexos y jamás le contesta. Uno espera una llamada a veces media hora, 40 minutos sin lograr ser atendido. En este caso, en esas dos líneas telefónicas, 637-5845 y la 637-5862, que dicho sea de paso, vienen directamente a mi zona, la derivan, he pedido que me deriven directamente para ser yo quien conteste directamente esto y no se pierda ninguna atención, una atención totalmente personalizada que la que Carlos O'Que okay brinda siempre y que les permitirá a ustedes contactarlos para que puedan vender sus vehículos. También, ustedes amigos, si tienen esas camionetas, la 5L, la 5L ustedes saben que vinieron en, en versiones de techo bajo y de techo alto, son vehículos realmente muy solicitados y nos están pidiendo bastante. Hemos tenido por ahí algunas camionetas que salieron con mucha rapidez. Esta 5L me estoy refiriendo a las camionetas, las, a las Toyotas, las High Ace. Estas camionetas que tienen muchísimos años en el mercado en el mercado comercial de vehículos eh, ligeros, vehículos comerciales ligeros realmente han tenido mucho, muy buena aceptación en el mercado y nos solicitan camionetas que sean fabricadas desde los años 2008, 2009, 2010. Nosotros ahora solamente disponemos de una H1, pero es del año 2014. Esta es una camioneta que no tiene capacidad para albergar a 15, solamente 12 pasajeros, pero la camioneta realmente está en buenas condiciones, a pesar de que ya el kilometraje ya está encima de las de los 120, 130 mil kilómetros. Pero por ahí los precios que está solicitando, el precio que está solicitando el propietario es posible negociarlo. Tienen, si tienen ustedes, amigos, este tipo de camionetas, no solamente las 5L de Toyota, sino también la CNB350 de Nissan, la Urban, la Urban, pese a que no son tan comerciales como la 5L de Toyota, sobre todo porque la gente del interior del país viene a Lima a solicitar y comprar solamente estas camionetas Toyota, muy poca importancia realmente les dan a las otras marcas como la Nissan, como la Toyota, la Hyundai y la H1 o como otras camionetas que también tienen muy buen performance, pero que simplemente acá en Perú los consumidores se han vuelto demasiados, o sea, siguen siendo todavía conservadores, demasiado conservadores los consumidores de provincias, porque ellos vienen a comprar, pero dentro de su elección solamente están estas camionetas de la marca Toyota. Eso no significa 
que las otras marcas eh, eh, sean malas o que no sean buenas, ¿no? sino que simplemente hay de por sí ya una, eh, una preferencia muy alta, digamos, en este tipo de, de, de marcas que hace que a las otras las hayan dejado de costado. Sin embargo, estas otras camionetas, eh, como las que comento, la NB300 de, de Chevrolet, la, la APB de, de, de Suzuki, también ten, tiene muy buena aceptación. Tienen ustedes diferentes formas, amigos, de contactarnos. Pueden hacerlo a través de nuestro sitio de manera directa, a través de carrosok.com pueden ingresar a nuestra comunidad, pueden ingresar a través de nuestro Facebook, a través del YouTube, que dicho sea de paso, desde esta zona, desde esta plataforma de carros ok en vivo, a través de Radio Libertad, queremos realmente agradecerle a todos nuestros amigos, seguidores de YouTube, que nos vienen continuamente... Eh, mejorando, eh, haciendo que se mejore nuestras visitas, viene mejorando las las um, las eh, llegadas al mercado, ya estamos acercándonos casi a las 800 mil vistas, hemos superado en realidad la cantidad de seguidores que teníamos cuando iniciamos hace hace seis ocho meses atrás en realidad teníamos casi como 15, 20 seguidores y era casi nada, porque esa red la desarrollamos en el año 2008, más o menos, cuando desarrollamos casi nuestro nuestro website, pero lo dejamos ahí al costado, nunca la usamos, hasta que nos dimos cuenta que en realidad es realmente muy importante. 771.600 reproducciones, amigos, hasta el momento con 1.843 suscriptores, Esperamos superar los 2000 antes de finalizar el año o finalizado el año y esperamos llegar al millón de vistas antes de llegar al año 2019. Para partir del 2019 ya empezar una escalada de desarrollo continuo en esta eh, plataforma de YouTube que permite realmente poder anunciarse sin ningún problema y no cortan como lo venía haciendo la gente de Facebook, sin embargo desde acá queremos también agradecerle a Facebook que al regresar a esta plataforma ya hemos emitido dos programas, eh, mini programas el lunes y miércoles, hoy día haremos otro más eh, nos ha dejado realmente trabajar sin problema, Un, el, uno de ellos el día el, del día lunes ya tiene más o menos, se acerca a las 12.000 vistas Ayer vi que estábamos más o menos en 11.000, eso significa que estamos en una escalada de progreso continuo y no nos está cortando realmente, no nos está cortando realmente la gente de, de Facebook. Eso realmente para nosotros es importante, sobre todo porque podemos llegar con mucha rapidez y directamente a todos nuestros seguidores a través de, de Facebook. 11.348, 44 personas que han, nos han visto, hay 1.660 eh, reproducciones, 1.660 personas que han, que han abierto el video y eh, 94 interacciones, esto significa que estas eh, 94 personas han compartido este video con sus amistades. Bien amigos, en realidad creemos que por ese lado vamos avanzando. Carlos, ok, quisiera un poquito... Antes de terminar esta secuencia, amigos, eh, viene avanzando continuamente. Tenga mucho, hay mucha gente que nos escribe por el WhatsApp y nosotros eh, les decimos, les enviamos los links. El link en realidad mucha gente desconoce que es un link o la URL. Ahí viene el nombre, es como la dirección física. Si yo le digo Carlos, ok, está ubicado en la Molina, en calle San José, en los Olleros 165. Cuando nosotros le copiemos un link o una URL que dice HTTPS, ese, ese, ese significa que es un sitio seguro, que ustedes pueden entrar y que no se pueden contaminar, es un sitio que está no está afectado por eh, cibernautas que generalmente entran a, a, a diferentes sitios de manera maliciosa, 
a robar información. En este caso, Carlos Oque está protegido y protege la información de quienes nos visiten. Mucha gente todavía no conoce, no sabe que es un link, no sabe que es una URL. Un link, para hacerlo más simple, más, más sencillo, o una URL, es básicamente el, la dirección electrónica de lo que uno eh, quiere ver. Si, por ejemplo, le, nos piden ustedes que les enviemos la foto de un vehículo, un vehículo, por decir, eh, un Volkswagen Gol del año 2011, que estamos vendiendo modelo 2012, esa dirección electrónica representa... La, eh, el lugar donde ustedes van a encontrar no solamente la ficha técnica, sino que también van a encontrar el video y van a encontrar también todas las fotos disponibles y ya no va a haber necesidad que les empecemos a subir una por una las fotos. Imagínense subir 20, 30, 40 fotos de un carro cuando muchas personas quieren que le envíen 4, 5, 6 links. Eso significa que nos demoraríamos como una hora subiendo información. En este caso... En esa dirección electrónica, en esa URL o ese link, ya tienen ustedes la información con la cual ustedes pueden recibir eh, todo el contenido que necesitan para visualizar y luego para podernos contactar si no tienen ustedes línea abierta, si no tienen la sabe eh, internet eh, totalmente definido, simplemente nos escriben, nos envían un mensaje de texto y nosotros les, nos llamamos o les pasamos toda la información vía WhatsApp.